தூய்மை பணியாளர் மறுவாழ்வு மையத்தின் சார்பில் இன்றைக்கு இந்த கருத்தரங்கம் என்பது மனித கழிவகற்றோர் வாழ்வும் மறுவாழ்வும் என்கிற தலைப்பில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த கருத்தரங்கின் மூலமாக மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு முன்வைக்கின்ற கோரிக்கைகள் மனிதர் கழிவை மனிதர் அள்ளுகின்ற ஒரு தேசிய அவமானமான ஒரு கொடூரமான செயலில் இந்தியாவிலேயே விஷவாயு தாக்கி இறக்கின்ற தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கையினுடைய பட்டியலில் தமிழ்நாடு தான் முதலிடம் வகிக்கிறது உண்மையாகவே தமிழ்நாடு வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இதை பார்க்கிறோம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் முற்போக்கு மாநிலமாக பெரியார் பிறந்த மண் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மண்ணில் மனித கழிவை மனித அள்ளுகின்ற பணியில் ஈடுபட்டு விஷவாயு தாக்கி இறக்கின்ற தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வைக்கிறது என்று சொன்னால் இதைவிட ஒரு வெக்கக்கேடு எதுவும் இல்லை தமிழக அரசு இந்த படுகொலைகளை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என இந்த கருத்தரங்கம் வலியுறுத்துகிறது கையால் மலமல்லுவோர் மறுவாழ்வு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு மாவட்டந்தோறும் கண்காணிப்பு குழுக்களை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என கருத்தரங்கம் வலியுறுத்துகிறது நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்கள் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையிலான துப்புரவு பணியாளர்கள் என அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய சட்டத்தின் அடிப்படையில் சமீபத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆணையின் அடிப்படையில் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் குறைந்தபட்சமாக அவர்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம் அதேபோன்று அனைத்து துப்புரவு பணியாளர்களுக்கும் அவர்கள் அரசு பணியாளர்களாக இருந்தாலும் கூட ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு விடுமுறை என்பது இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவமானமாக கருத வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது பண்டிகை நாட்களில் அரசு விடுமுறை நாட்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு விடுப்பு அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம் துப்புரவு பணியை தனியார்மயமாக்கும் கொள்கை முடிவை மத்திய மாநில அரசுகள் பரிசீலித்து அதை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது சுனாமி புயல் போன்ற பேரிடர்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது தமிழ்நாடு முழுவதிலுமிருந்து துப்புரவு பணியாளர்களை அழைத்து செல்கிறார்கள் தமிழக அரசு ஆனால் அப்படி அழைத்து செல்லும் போது அவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி அழைத்து செல்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரையிலும் அப்படி ஒருவர் கூட நிரந்தர பணியாளர்களாக அதாவது அரசு பணியாளர்களாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஆக தமிழக அரசு துப்புரவு பணியாளர்களை ஏமாற்றி வருகிறது வஞ்சித்து வருவதாகவே இந்த நேரத்தில் ஆதித்தமிழர் கட்சி குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறது அதேபோன்று இன்றைக்கு முத்தலாக் என்று சொல்லக்கூடிய சட்டம் இன்றைக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது உண்மையாகவே இஸ்லாமிய மக்கள் மீது அல்லது இஸ்லாமிய சமூக பெண்கள் மீது மத்திய அரசுக்கு அக்கறை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த சமூக அமைப்புகளோடு கலந்து பேசி அந்த சமூகத்திற்காக பணியாற்றுகின்ற பல்வேறு ஆளுமைகளோடு கலந்துரையாடி அந்த சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் அது பேரளவுக்கான ஒரு சட்டமாகவும் ஏதோ இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமான நிலைமையை மாற்றி அமைப்பதைப் போல ஒரு ஏமாற்று வேலையை அது முன்வைப்பதாகவும் தான் இருக்கும் ஆக அந்த அடிப்படையில் இந்த கோரிக்கைகளை ஆதித்தமிழர் கட்சியின் சார்பாக முன்வைக்கிறேன் தூய்மை பணியாளர் மறுவாழ்வு மையத்தினுடைய இந்த கருத்தரங்கில் இயக்குனர் ராஜமுருகன் அவர்கள் மதியம் ஒன்றரை மணிக்கு மேலாக கலந்து கொள்கிறார் அந்த அடிப்படையில் நன்றி வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்டு